Riparte da questa riunione neanche troppo affollata eh, il dibattito cittadino sull'impianto di biometano, una riunione voluta dalle sigle sindacali che rappresentano il mondo agricolo. Intanto eh, le sigle sindacali hanno spiegato che hanno fatto una richiesta di accesso agli atti iniziata a giugno, conclusa a settembre e nel frattempo ancora nessuno sa effettivamente che cosa è l'impianto a biomasse che la MA Eitanol nel frattempo sta eh, eh, realizzando nel, nella sede dell'ex distilleria. L'imprenditore Moncada si sta portando avanti, nel frattempo si attendono le verifiche dell'UTA che è l'ufficio territoriale ambientale che ha dato le eh, concessioni, e l'autorizzazione all'impianto e nel frattempo se ne ricomincia a parlare in città. Gaspare Ciaccio, Federagri era già preoccupata prima e lo siete ancora di più adesso che sono passati parecchi mesi e il silenzio sembra calato su questa vicenda. Sì, siamo preoccupatissimi perché praticamente nessuna cosa è venuta da parte del comune di Sciacca, nonostante le, le facchi e le note che abbiamo mandato, quindi questa sera dobbiamo decidere su che cosa farsi. È chiaro che l'amministrazione dovrà revocare quello che ha già fatto quello che già ha ordinato e che non ha fatto niente fino ad ora. Quindi... Però bisogna dire che in questi mesi non è ancora stata una manifestazione forte da parte del Comitato, diciamo che in un primo momento siete stati a guardare quello che accadeva, adesso pensate di comunque di cambiare registro? No, non siamo stati a vedere niente, no. abbiamo scritto ripetutamente, però nessuna risposta ci è stata data. Nonostante i lavori vanno avanti e quindi il sindaco non ha revocato l'ordinanza che era stata già fatta. Voi fin dal primo momento avete voluto vederci chiaro, avete anche fatto un accesso agli atti che però eh, insomma, è stato un accesso agli atti è lunghissimo. Molto, ma molto lungo e di fatto non ci spieghiamo alcuni, alcuni passaggi e alcuni ritardi, ma al di là di tutto questo noi oggi abbiamo una documentazione se non completa, fra, integrata con la relazione della livrere e dalle iniziative ufficiali che si sono fatte anche nelle tre commissioni, terza, quarta e sesta commissione dell'Arse, Va bene, già nel mese di luglio abbiamo un'idea più chiara che qualcosa non ha funzionato e qualcuno non ha parlato di dovere con altri, mi riferisco a livello burocratico, a livello di enti, a livello di, di, di quant'altro. Oggi noi non siamo qua per andare a fare un ragionamento di polemica, ma vogliamo la vera verità nell'interesse del mondo agricolo e se volete anche come cittadini, perché se non sappiamo bene fino in fondo di cosa si tratta, noi non possiamo dire niente nel merito. Ebbene, oggi nessuno ci può dire con precisione di cosa si tratta realmente e questo pregiudica, no, non possiamo sapere i danni che potrà provocare anche al mondo agricolo ma anche all'intero territorio a livello ambientale e a livello anche di salute. Un... Eppure la livreria è stata chiarissima, nella sua relazione ha parlato di non solo un danno ambientale ma un danno alla salute dell'intero territorio, secondo lei perché comunque non c'è stata nessuna reazione da parte dei cittadini e voi li rappresentate? Perché c'è avuto un percorso burocratico, comune di Sciacca, Agrigento, e mancanze con corrispondenza con il territorio ambiente, l'assessorato a livello regionale e quant'altro che non c'è una organicità, una razionalità nel percorso, io lo definisco burocratico di tutto questo, perché ognuno di noi, anche prima di cominciare da me, trova un po' di difficoltà a, a capire determinati passaggi e determinate cose. Un fatto è chiaro, però noi oggi metteremo il mondo diciamo, interessato a tutto questo, quindi non solo Sciacca, anche tutto l'Interlante, tutte le associazioni i comitati di quartiere. Noi vogliamo sapere con precisione di cosa si tratta, se è compatibile con il mondo agricolo e l'ambiente, perfetto, si fa. Se non è compatibile, ce lo devono assicurare non in parola, non con promesse ma con i fatti, allora non si deve fare e se si fa voglio capire che andrà a risarcire il mondo agricolo. Voi ad un certo punto Contrada Scunchipani aveva detto quando non si ci vedeva molto chiaro che eravate pronti a bloccare tutto, anche la strada se fosse stato necessario, poi ad un certo punto è venuto venuta fuori la faccenda burocratica, ancora non si capisce bene cosa sia accaduto, se c'è stato un errore, se non c'è stato, se le autorizzazioni sono, sono, sono a regola o meno, ma Contrata Scunchipani cosa intende fare visto che a distanza di mesi e la livreria in questo è stata chiarissima, è una, detto una bomba eh, per la salute di tutto l'intero territorio, non solo ambientale. 
Sì, ma eh, lei stessa ha detto che eh, io sono un cittadino e vorrei eh, capire la sindaca cioè, cosa sta facendo, de, 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 su verso noi, cioè, eh, ci sta proteggendo o no? Cioè, la sindaca dice sempre che non sa nulla, non sa nulla, non sa nulla e continua ancora a non sa nulla, fino all'ultimo consiglio ora ho visto cioè, su web praticamente che dice che si deve informare, cioè, sta facendo qualcosa o ci muoviamo noi per vedere cosa, cosa si può fare, cioè, la, i politici dove sono? Io ancora non ho visto nessuno, cioè, si sta facendo qualcosa per capire cioè, de, dove, do, dove, do, dove sono rimasti, cioè, cosa dobbiamo fare, noi abbiamo finito come comitato spontaneo, cioè come comitato di, di Chiano Scunchiare, siamo fermi perché il nostro compito, compito l'abbiamo fatto, ora tocca ai politici, al sindaco e a chi, chi di dovere per me. Cioè, e io sono un cittadino di Scunchiare e voglio sapere cosa stanno facendo e ci stiamo muovendo.